കൊറിന്തോസ് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് നാല് തിരുവചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ കണ്ടോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ അത് തിന്മയുടെ ശക്തിയായ പിശാചിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല ആ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവർ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും അഭിലാഷമനുസരിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല അല്ലേ ലുയ അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അന്ധമാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ തിന്മയുടെ ശക്തികളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചത് അവൻ കുരിശിൽ ഈ അന്ധകാര ശക്തിയുടെ മേലെ ആധിപത്യങ്ങളുടെ മേലെ വിജയം ആഘോഷിച്ചു കുരിശിൽ ക്രിസ്തു പിശാചിനെയും അവൻ്റെ ശക്തിയെയും തകർത്തു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിശാചിനെയും അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത് യേശയ്യ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സകല ചന്തകളുടെ പേര് മൂടിയിരിക്കുന്ന മൂടുപടം അവിടുന്ന് നീക്കിക്കളയും അവിടുന്ന് മരണത്തെ എന്നേക്കുമായി ഗ്രസിക്കും സകലരുടെ കണ്ണീർ അവിടുന്ന് തുടച്ചു മാറ്റും ഇത് വാഗ്ദാനമാ സകലരുടെ കണ്ണുനീർ അവിടുന്ന് തുടച്ചു മാറ്റും തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ അപമാനം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്ന് അവിടുന്ന് നീക്കിക്കളയും തൻ്റെ ജനം താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ അപമാനം നീക്കിക്കളയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും അപമാനത്തെ കർത്താവ് നീക്കിക്കളയും കർത്താവാണ് ഇത് അള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വചനം പറയുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ ദൈവം ഇതാ കർത്താവ് നാം അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരുന്നത് അവിടുന്ന് നൽകുന്ന രക്ഷയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കാം കരമിത്തി പിടിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് നൽകുന്ന രക്ഷയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിച്ച ഉല്ലസിക്കാം അവിടുന്ന് നൽകുന്ന രക്ഷയിൽ അവിടുന്ന് നൽകുന്ന രക്ഷയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിച്ച ഉല്ലസിക്കാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കാം അവിടുന്ന് അവരുടെ കണ്ണീർ തുടച്ചു മാറ്റും അവിടുന്ന് അവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റും അവിടുന്ന് അവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റും അവിടുന്ന് അവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റും യേശു മരണത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നേടി യേശു മരണത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നേടി യേശു സാത്താന്റെ മേൽ വിജയം നേടി യേശു സാത്താന്റെ മേൽ വിജയം നേടി യേശു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തു വിധവയായ ആ സ്ത്രീയോട് യേശു പ്രകാരം പറയാ ലുക്ക സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വചനങ്ങൾ യേശു പ്രകാരം പറഞ്ഞ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ അനുകമ്പയോടെ പറയാ അവളെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഉണ്ടോ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അവളെ കണ്ട മനസ്സലിഞ്ഞ് കർത്താവിന് അല്ലല്ലയ്യ ആ വിധവയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ ഓർത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരേ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ ആ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വിധവയായ സ്ത്രീക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടം ഉണ്ടാണ് ഭർത്താവ് നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയതിൻ്റെ ദുഃഖം അത് അതുകൂടാതെ ഇതാ മകനും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ദുഃഖം കഠിനമായ ഹൃദയ ദുഃഖത്തിൽപ്പെട്ട് വലിയ വേദനയിലായിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരിയുടെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് എന്നിട്ട് യേശു പറയുക അവളെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞു മകളെ നീ കരയണ്ട നീ കരയണ്ട നീ കരയണ്ട നിന്നെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ചയും കടബാധ്യതകളും ഭാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് പറയുക നീ കരയണ്ട മനസ്സലിഞ്ഞ് യേശു പറയുക നീ കരയണ്ട അല്ലേലുയ്യ അവളെ കണ്ട് യേശു പറയ മനസ്സലിഞ്ഞ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഈശോയുടെ മനസ്സതാ ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി കർത്താവിന് 
അവിടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടപ്പം കർത്താവിന് സങ്കടം അല്ലയ്യ അവിടെ പറഞ്ഞു നീ കരയണ്ട കരയണ്ട എന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയണ്ട അല്ലേ ലുയ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വചനങ്ങൾ അല്ലേ ലുയ സിയോനിൽ വിലപിക്കുന്നവർ കർത്താവ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ദീതിയുടെ ഓക്കുമരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനും അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടാനും വേണ്ടി അവിടുന്ന് വെണ്ണീറിന് പകരം പുഷ്പമാല്യവും വെണ്ണീറിന് പകരം പുഷ്പമാല്യം വെണ്ണീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കത്തിച്ചാമ്പലായ ചാരമാണ് വെണ്ണീർ എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലായി കത്തിച്ചാമ്പലായ ചാരം എല്ലാം തീർന്നു ചാരം മാത്രം എല്ലാം അസ്തമിച്ചു എല്ലാം അവസാനിച്ചു എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് വെണ്ണീറായി തീർന്ന അവസ്ഥ അവർക്ക് വെണ്ണീരിന് പകരം പുഷ്പമാല്യവും വിലാപത്തിന് പകരം ആനന്ദത്തിൻ്റെ തൈലവും വിലാപത്തിന് പകരം ആനന്ദത്തിൻ്റെ തൈലം വിലപിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ആനന്ദത്തിൻ്റെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുക വിലപിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും അവൻ ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുക തളർന്ന മനസ്സിന് പകരം സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി നൽകാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലലുയ തളർന്ന മനസ്സിന് പകരം സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി തളർന്ന മനസ്സുള്ളവര് യേശുവിനെ സ്തുതിക്കണം തളർന്ന മനസ്സിന് പകരം സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി തളർന്ന മനസ്സുള്ളവരൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ തളർന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ബലം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പോകുക ശക്തി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പോകുക വെണ്ണീരിന് പകരം പുഷ്പമാല്യം കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക എല്ലാം തീർന്നു കത്തി ചാമ്പലായി അവസാനിച്ചു ഇനി മുൻപിൽ ഒന്നുമില്ല വെണ്ണീറായി അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും വരട്ടെ വെണ്ണീരിന് പകരം അവൻ നിനക്ക് പുഷ്പമാല്യം ഇടാനായിട്ട് പോകുക അല്ല ലുയ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർത്തി നേൽപ്പ് കർത്താവ് നിനക്ക് തരാനായിട്ട് പോകുക നീ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും കർത്താവ് നിന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താനായിട്ട് പോകുക വിലാപത്തിന് പകരം ആനന്ദത്തിന്റെ തൈലം കരമിറ്റ് പിടിച്ചു പറഞ്ഞേ ിലാപത്തിന് പകരം ആനന്ദത്തിന്റെ തൈലം ആനന്ദത്തിന്റെ തൈലം തളർന്ന മനസ്സിന് പകരം സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി തളർന്ന മനസ്സിന് പകരം സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി തരാൻ പോവുക തളർന്ന മനസ്സുകൾക്ക് വിലപിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അവൻ സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി ഇടാൻ പോകുക ഒരു അഭിഷേകം സ്തുതിക്കാൻ കഷ്ടതയിലും തകർച്ചയിലും വേദനയിലും ഒക്കെ സ്തുതിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ ഇടാൻ പോകുക 